みなさんこんにちはみすずですみなさん冷蔵庫にキャベツ余ってないですか前回の動画では春キャベツをたっぷり油揚げに詰めて焼くレシピをご紹介しました今回も油揚げとキャベツの組み合わせですたっぷりのキャベツをくたくたに煮込む作り置きメニューキャベツと油揚げの煮浸しをご紹介します動画ではとちお揚げという少し大きい油揚げを使用していますが普通の油揚げでも大丈夫ですお出汁が染み込んだ油揚げがじゅわーっとジューシーでお砂糖みりんなしで煮込まれたくたくたのキャベツが甘くて優しい味の煮物です今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです今日の流れ3ステップまずは油揚げの準備油揚げは湯通ししてから切ります次に煮込みますまずは油揚げのみで煮込みます最後にキャベツを加えて煮込みますお鍋一つで作れる手軽なメニューです今回の栄養素はこちらですこれはレシピ4分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら今回味付けはお醤油のみですが甘くしたい場合は砂糖もしくはみりんを大さじ2杯加えてくださいでは作り方を説明しますまずは油揚げを湯通ししましょうたっぷりのお湯を沸かして油揚げを入れさっとくぐらせて取り出します今回はとちお揚げを使用していますが普通の長方形の油揚げを2枚でも大丈夫ですざるに開けて水気を切りましょう空いたお鍋にだし汁を入れ火にかけて温めます使用する鍋はなるべく広い鍋を使ってもらった方がいいですよ今回は2 6センチの鍋を使っています取り出した油揚げの水気を拭いて食べやすく切ります縦半分に切ってそれを1センチ幅に切りますでは煮込みましょう先ほどのだし汁がふつふつとしてきたら調味料を加えます塩ひとつまみとお醤油甘くする場合は砂糖みりんもここに加えてください油揚げを加えてまずは油揚げのみで弱火で2、3分ほど煮込みます煮込んでいる間にキャベツを切りましょう1センチ幅程度のざく切りにします芯を外しましょうお鍋に戻ります2、3分経ったところで鍋にキャベツを加えますこのままではキャベツが冷たいのでなかなか温まりません火をやや強めて煮込んでください再沸騰したら一旦蓋を開け全体をざっと混ぜて再び蓋をしますやや火を弱めて5分ほど煮込みましょうキャベツがくたっとして美味しそうに煮込まれましたね良い香りがしています全体ざっと絡めたら火を止めて蓋をします10分ほどこのまま置いて味をなじませましょう器に盛ります蓋をしてしばらく置くとキャベツの鮮やかな緑色がちょっと茶色くなってしまいますがしばらく置いてあげた方が味が馴染んでとっても美味しいですよお好みで、ね、緑色が鮮やかな方がお好きでしたらすぐに取り出してください冷めても冷やしても美味しいのでお弁当おかずや作り置きにもどうぞ最後まで見てくださりありがとうございました今日はくたくたに煮込んだたっぷりのキャベツを楽しむメニューをご紹介しました優しい味のキャベツと油揚げの煮浸しです冷めても美味しいので作り置きメニューやお弁当おかずにもどうぞまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした<音楽>いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています
チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう